присутствует впервые, вот, кто был в магазине, потому что здесь много вот, специально пришли да, на эту встречу. Поднимите руки, кто первый раз пришел на эту встречу. Есть. Остальные уже не первый раз. Итак, это книги, основанные на ведической литературе, в духе размышления. В ведах мы читали о различных уровнях сознания, о том, что люди бывают разные, разных качеств, разной природы, даже разного предназначения. И там говорится, что начало эволюции, вообще уже осмысленно, это человеческая форма жизни, ниже неосмысленная. Но из людей лучшие те, кто мыслят, мыслящие люди. Из мыслящих людей еще лучше те, кто обращаются к ведам. Из тех, кто изучает веды, лучше те, кто изучил веды. Из тех, кто изучил веды, лучше те, кто понял их смысл. Из тех, кто понял смысл вед, лучше те, кто живут в соответствии с этим знанием, достигают то есть, вершины сознания, любви, любви ко всему живому, любви к Богу. Считается, что человек прошел всю эту эволюционную структуру и достиг совершенства. Так вкратце описывается веда. Я подумал, недостаточно, наверное, мне просто изучать веды самому. Наверное, нужно тоже размышлять на эти темы, как вот описывают веды, нужно мыслить, учиться. И также нашел эту, эту поддержку в словах великих отчаев прошлого, те, кто уже жили в соответствии с этим знанием. Есть преемственность ученическая, и они также говорят, что ваши знания – Должно выражаться через ваши мысли, эмоции, поступки и иметь как бы продолжение в мыслях других людей. То есть должно развитие иметь такое. Если ваше знание не имеет такого развития, такого посыла, то ну, это мертвое знание. Я об этом задумался. Вот это мертвое знание, как информация, мы накапливаем информацию, и, как сказал кто-то из мудрых, что мы становимся ходячим кладбищем знания. То есть неприменимых вещей каких-то. А осмысление необходимо, чтобы именно применять эти простые вещи, казалось бы, простые вещи, но в применении они становятся очень великими вещами, глубокими вещами. Простая вещь, как, скажем, доброта. Вот если ее осмыслить, это великое слово. Или человек с его предназначением, если это осмыслить, то это тоже великое понятие оказывается. Если мы свяжем все это с знанием, с ведами, мы видим, что все понятия, они имеют великую цель. То есть нет ничего низкого в этом мире. Низкое – это неправильное, может быть, понимание, неправильная оценка или неправильное отношение, что вызывает страдания. И ничего лишнего в мире нет, ничего случайного в мире нет. Все, если связано с знанием, в знании все имеет свою очень высокую оценку и высокое предназначение, особенно человек. И так я размышлял на эти темы, конечно, уже 30 лет примерно я даю какие-то лекции, встречи, так уж случилось, я не лектор, я не имею такого образования, как ораторство, допустим, или даже высшего образования, но я иду путем самопознания, и поэтому, конечно, открывается большая возможность общения, общения с людьми, с миром. 30 лет, собственно, я погружен в эту деятельность. И я также слышу, что люди думают, что говорят, Ситуация меняется со временем, и мы еще начали в Советском Союзе как бы эту линию. Это было не так-то просто, поверьте мне, в Советском Союзе. Наверное, вот кто-то знает, что такое был Советский Союз в плане духовного развития. Это было тяжелое место. Атеистическая была страна, самая атеистическая страна мира был Советский Союз. 80% атеизма того времени приходилось на Советский Союз. А здесь, ну, хотя и научное знание, но все же душа, сверхдуша, вот э, такие понятия, э, кундалини, чакры, йога, э, вот это вот, значит, мистический, это, мистический такая, такой оттенок, и это очень боялись советские ру, руководства, люди в то время. И когда мы эти знания пытались предлагать, много было воинствующих атеистов, также были схватки, никогда мирно не проходила ни одна встреча, э, всегда были схватки. Но всегда физическое знание побеждало. Во всех случаях. За этим исключением, когда попадались просто агрессивные люди, которые не слышали ничего. Но любой разумный человек, который слушал все эти доводы, философские основы, нравственные и прочее, он 
Говорил, это все, это все хорошо, говорит, ну просто это не наше. Но, но он соглашался, что это замечательно, во всяком случае. И сегодня, конечно, ситуация уже совсем другая. Мы понимаем, что знание не может быть ни индийским, ни российским, ни американским. Счастье не может быть ни американским, ни индийским, ни российским. Душа не может быть ни американской, ни индийской. Ни индийской. Мы уже наслышаны о других измерениях существования. И меня стали просить мои знакомые. То есть не мог бы я что-то написать простое для тех людей, которым трудно читать, скажем, санскритские тексты, там, комментарии, ну, тут, ну, большие толстые книги, такие фолианты. Знаете, с течением времени читаемость стала уменьшаться вот, в области Советского Союза, бывшего в те времена, когда мы еще жили в Советском Союзе. Я жил в Петербурге какое-то время. Читали все, от мала до велика. Заходите в метро, читальный зал. Все. На поручни читают, свидетельства читают, Пикуль там, Толстой, Достоевский. Все, все читают, читают, читают. Я тоже рассказал Бхагава Гитву, тоже читал, мы так переглядывались с соседями, у кого что, тоже общались как-то, вот, были, были такие люди мыслящие. И с каждым можно было философски обсуждать темы, с любым практически человеком. Сейчас у нас больше информативного потока, такого вибрирующего, рекламного, интернет, все короче, все с картинками, все быстрее, некогда углубиться. Поэтому мои друзья сказали, что эти большие книги мало сейчас кто будет читать. Труднее стало людям сосредоточиться. Не мог бы ты написать что-нибудь простое? Я говорю, а что, например? Ну, например, о карме. Вот это была первая моя книга, попытка, вернее. Я плохо писал в школе, но одно сочинение было у меня лучшим в школе. Одно единственное сочинение за всю мою бытность. Когда я просто написал, что думаю. И я так здесь тоже подумал, я буду писать то, что я думаю и понимаю. Я сейчас отойду от каких-то, может быть, установок философских или логических стереотипов. Я просто напишу вот такие простые вещи, но чтобы они были полезны. И а затем, когда карму издали, я увидел, что это приносит как бы результат. Это интересно, это важно, вопросы решаются какие-то, многим это помогает понять эти законы бытия что посеешь, то позднешь, пожнешь, и к высокой цели нельзя идти низкими поступками, не, не, не законно, не получится это. То есть, если мы высокую цель ставим, то и каждый поступок должен быть возвышен. Мы это все описывали. Карма, карма, викарма, прорабда карма, угра карма, различные виды деятельности, какие ее последствия. И также говорили о том, что есть а карма, освобождающая деятельность. Эта книга была об этом. Сутью цель привести как бы наше, наше, наше знание, наше сознание вывести на уровень бескорыстной деятельности. То есть та деятельность, которая освобождает нашу душу от кармы, очищает от всех прошлых последствий грехов или других вещей. Сейчас эта тема очень актуальна. Мы все заинтересованы очиститься, то есть облегчить свое существование, быть счастливыми людьми. Для того, чтобы знать законы кармы обязательно, основы их. А затем... Mm. Реинкарнация. После этого возникла идея реинкарнации, потому что карма всего не объясняла. Mm. Все же люди спрашивали, но почему люди рождаются невинные же? А почему они страдают? В чем причина? Как Иисуса спросили ученики, за чьи грехи страдают слепорожденные? Он родился слепым с рождения. И они спрашивают, а за чьи грехи он страдает? За свои или за грехи своих родителей? Вопрос то странный. Как они могли спросить за свои, если он родился, когда он согрешил? Значит, они имели в виду, что когда-то он согрешил все-таки. Это, если это его грехи или это грехи родителей. Но Иисус не стал никого обвинять, ни его, ни его родителей. И ответил по-другому, с точки зрения милосердия и прощения. То есть это уже не закон кармы, а закон а кармы. Прощение – это освобождение от кармы. Поэтому он призывал всех просто прощать друг друга, а не искать виноватых. Он сказал не за свои, не за чужие а для того, чтобы на них дела Божьи проявились, милосердие, прощение. И ученики получили. Но сам вопрос указывает на то, что грех может быть совершен до рождения. Сам вопрос указывает на это. И когда я говорил с садковыми священниками православными, то мне говорили, что реинкарнацию не нужно распространять, то есть мы, священники, многие верят в реинкарнацию, но мы не распространяем это людям, потому что 
Они могут стать безответственными, раз есть следующая жизнь, ну какие проблемы. А они говорят, что нужно вот в этой жизни все успеть сделать, быть ответственным. Поэтому я с ним согласился и сказал, что законы реинкарнации нужно знать параллельно с законами кармы. Потому что все наши грехи, они остаются с нами и переходят в следующую жизнь. Ответственность сохраняется. Тогда человек ответственен будет каждому поступку в настоящий момент времени относиться. То есть эти две вещи должны быть вместе. Карма и реинкарнация. Поэтому следующая вышла книга о реинкарнации после кармы. Это тоже было размышление. Я не писал эти вот традиционные вещи, где есть исследования ученых, Моуди, память прошлой жизни. Я это уже не писал, потому что написано много информации об этом, убедительной. Одна даже русская женщина, советская, из Краснодара, это советские времена, может быть, 80-е годы, я не помню точно. Они писали в средствах массовой информации. Училась в школе. Плохо. Обычная какая-то девушка была, средняя училась. Потом стала продавщицей в магазине после школы. И на уроке английского языка она не успевала хорошо. И преподаватель очень-очень гневалась на нее. И в конце концов она сорвалась и просто в ярости накричала на нее. Вот то случился шок, она потеряла сознание, когда пришла в себя, заговорила на классическом английском языке. Кроме этого, она вспомнила еще 200 языков различных племен, народов и прочее. И она свободно помнила и говорила о этих языках. В течение примерно нескольких месяцев память сохранялась, потом все забыла. И так она продавщица работала в магазине. То есть в состоянии шока какого-то случилось что-то странное, необъяснимое. Откуда, да, у человека такие вот потоки информации где-то хранятся. Вот. И здесь вот я именно с этой точки зрения объясняю, что такое закон реинкарнации, как он протекает прямо сейчас, вот в настоящий момент времени. Что все считают, что реинкарнация, это ты умер, нужно переродиться, вот это закон. Нет. Реинкарнация это постоянный закон. Сейчас, пока мы здесь сидим, закон работает. Смена тела, обмен веществ в теле, обмен веществ в клетках. За 7-11 лет все клетки тела заменяются полностью, ученые утверждают это. Иначе бы тело бы сгнило, распалось. Обмен веществ должен быть. Выбрасываются шлаки, принимаются новые элементы. Дыхание, пьем воду, принимаем пищу. Несколько триллионов операций в секунду сейчас проходит, пока мы сидим. Огромный поток сейчас проходит, обмен веществ. А веда говорится, это смена тела. То, что мы называем обмен веществ. Значит, за свою жизнь, если нам 70 лет, мы раз в 10 сменили тело. А тот, кто наблюдает эти вещи, не изменен. Это все со мной, не с кем-то другим. Я не меняется. А тело меняется каждую секунду. И я также попытался размыслить и объяснить для себя и для других, зачем этот закон реинкарнации, почему механизм включен, почему Потому что желания души не умещаются ни в одну из форм жизни. Душа безграничное желание имеет. И для этого исполнения безграничное желание нужен безграничный источник. То есть она фактически ищет что-то божественное, безграничное, неисчерпаемое, самое высокое. То есть наши запросы невероятно высокие. Сколько бы мы ни имели в этом мире, все не хватает для счастья. Отсюда реинкарнация. Мы ищем в различных формах жизни счастья. Такой тип жизни. Такой тип ума, такой тип тела, и везде неудовлетворение. И до человека есть эволюционная лестница, где душа мигрирует снизу вверх, только вверх. С низших форм жизни, одноклеточных, выше, 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 водоплавающие, растения и прочее, и прочее. Потом приматы, и в конце концов у него появляется в души возможность войти в тело человека. И вот тут задается вопрос, кто я? Только человек. Из всех форм жизни дается избыточный разум. И он может осмыслить все эти законы бытия, карму, реинкарнации, то есть есть разум, есть глаза, есть чувства, есть веды также. Веды направляют человеческий разум, они как бы являются инструкцией, приложимой именно к человеческому обществу. Нельзя это знание приложить кому-то другому. А знания биологического типа имеют все живые существа. Все наделены знанием, как есть, знают, как спать тоже каждый знает. Как совокупляться, как обороняться. Четыре вида биологической деятельности. Мы называем инстинкт. Это естественно, не надо обучаться. Этому институт заканчивать не нужно. Поэтому культивирование вот этих четырех вещей, веды говорят, это культивирование животной жизни. А по-настоящему человеческая жизнь начинается с вопроса, кто я. Через самоосознание. Вот об этом это было. И в этой книге, это карма реинкарнация, выделена в две отдельные книги здесь. 
выделены. Но на самом деле они здесь есть все вот в этом одном томике. И тут еще есть две, кроме этих двух, еще две помещаются. Еще об устройстве общества человеческого цивилизованного, Варнаша Мадхарма называется, и уровни сознания. Уровни сознания – это самая научная книжка получилась, потому что это было для студентов, для людей именно вот такого научного склада, где разбирается структура человеческой личности от органов чувств, выше-выше идем к уму, выше к разуму, их функции разбираем, и так доходим до сознания, описываем его функции, признаки тоже, и сверхсознания. В этой книге все это анализируется. Эту книгу оценил очень высоко Шалла Александрович Манашвили. Он читал все эти книги, но вот особенно уровень сознания его вдохновило. Он даже позвонил мне и говорил огромное спасибо за эту книгу. Благодарил. Студенты повлияли на меня, поэтому эта книга вот была написана. То есть меня обычно кто-то вот побуждал к этому, просил. Сам я не думаю, что я писатель, хотя мне присвоено это звание сейчас. Есть определенный успех читательский. Но все же это никак не является моей заслугой, потому что источник знания я беру из вет. Это не мои какие-то знания, я ничего не придумывал. Наоборот, я пытался не отклониться от того, что дано свыше. И, конечно, осмыслить это интересно самому. И особенно, что важно, что каждый из нас тоже должен это осмыслить сам, индивидуально. Вот тогда это имеет смысл, не навязывать какие-то свои идеи, а толкнуть вот мысли человеческую, его творчество, отношения. Вот в этом была какая-то идея, чтобы эти книги приносили как бы радость открытий, откровений, размышлений. Там есть над чем подумать, веда, конечно же. И другая еще цель была, главная цель, через эти книги привести к классике, к источнику веда. Конечно, санскрит мы не знаем, но есть авторитетные переводы, изложения. Я, конечно, рассчитываю на то, что читатели через эти книги, они придут вот к классике, к источнику. Веда 5000 лет. Там есть все. Там есть все, что есть во всех других священных книгах. И есть, конечно, больше, больше того, что мы знаем. Намного больше, как говорил Иисус. Много что имею сказать, всего не уместите. То есть не всегда мы готовы получать истину полностью. Но вот если коснуться вед, то пришло время, пришло время до конца раскрывать все эти тайны человеческого бытия и тайны жизни. Это самая сокровенная часть знания, о которой умалчивали пророки долгое время, но сейчас другого выхода нет. Мы сейчас самые запутанные за всю историю человечества современные люди. Нам нужно сразу сейчас предложить истину. Поиск сейчас крайне затруднен, я вас уверяю. Столько религий, столько мнений, столько людей, столько конфликтов, столько внутри проблем у каждого человека. Но сейчас именно рецепт дается, сразу нужно дать истину. Веды открывают эту истину вот в это время специально для того, чтобы помочь людям быстро а, распутать узел кармы. Если мы, например, дается, берем глыбу гранита, базальта даже, это очень крепкая порода, прочная порода, это наше, наше самомнение век кали, мнение о себе какое-то есть у нас, крепкое очень. Каждый о себе что-то думает и этим дорожит. Больше жизни. Это смерть, если кто-то разрушит мое мнение о себе. Это кровная будет обида, это страшный, страшнейший враг мой. То есть это самое ценное, что я имею, это я и мнение о себе. А нам нужно разбить это ложное понимание о себе и достичь истинного самосознания. И говорите, что мы берем такой молоточек ювелирный, мы же должны относиться бережно. И так вот тюк-тюк работаем. Ну, в принципе, можно так работать, так аккуратно, мягко, знаете, но очень долго мы не успеем за короткую жизнь этот труд завершить, конечно же, невозможно. Это продлится на миллионы жизней, наверное, вперед. Нас такая перспектива не очень радует, правда же, миллионы жизней. Поэтому, если мы говорим о конечной цели, когда она открывается сразу, она сравнится с кузнечным молотом, поднимается вверх такая страшная штука, враг нашего ложного эго. Знание о душе и сверхдуше. И вы говорите, я согласен. Значит, кнопка нажата. За один удар все крошится. Вот, вот такая, такая сила сейчас распространяется, как лесной пожар по всему миру, в России тоже. Ну, то есть люди прозревают буквально за какие-то мгновения часы, соприкасаясь с знанием уже вот этим ведическим, который предназначен для нашего времени. Ну и мне, конечно, радостно, что я в этом как-то участвую. 
Вот. Тоже помогаю. И для меня это полезно, и для людей, я считаю, это очень полезно знать эти вещи. Последняя книга «Иллюзия и реальность» вышла с иллюстрацией моей супруги. Графика заняла первое место на форуме конкурса мира вот в прошлом году. Так случилось, почитаемость она заняла первое место. Даже награду мне прислали. Но не чистое золото там было, я вас уверяю. Это для меня было очень интересно писать самому. Там есть такие творческие личные отступления и философские размышления. Иллюзия, иллюзия и реальность. Это означает, что знание, которое помогает нам отличить истинную ложь, чтобы не совершать ошибок. Мы принимаем иногда одну вещь за хорошую вещь, другую за плохую вещь, и в итоге кажется наоборот, прямо наоборот. Сейчас я оцениваю свои молодые годы, те ценности. Я бы сейчас поступил прямо противоположным образом. И все ошибки были совершены именно тогда. Чувства, когда пробуждается, любовь пробуждается, там скрыта опасность, поэтому человек должен также иметь определенные знания, необходимые к тому времени, пока он еще не построил семью, вот еще он должен получить образование с этой точки зрения, не только профессию. Чтобы избежать много ошибок, нужны основательные знания. Где же реальность? Иллюзия подобна миражу, говорится. Так вот, животное в пустыне иногда видит мираж воды и идет туда. А воды там нет, но гибнет там. Хорошо, у нас мираж счастья у каждого есть. Мы идем на это счастье, и как-то вот где оно? Как в этой пустыне мираж. Но разумный человек, конечно, поймет, раз есть мираж, отражение, должен быть оригинал. Но, как правило, оригинал в противоположном направлении миража как отражение зеркала. Мы с отражения зеркала начинаем объяснять эти законы иллюзии, как это и веды предлагают. А потом более сложные, сложные, сложные вещи, потому что есть отражения еще психические, эмоциональные отражения, это очень сложные, сон во сне, то есть все это существует. На самом деле нужно много раз проснуться. И тут я начинаю объяснять, что есть бодрствование, сон, глубокий сон, и над этим турья еще. Вот эти четыре вещи мы разъясняем, вот с этого начинаем. Что такое сон, что такое сон, со сновидениями, что такое сон без памятства, сушупти. Вот в этом сушупте происходят удивительные вещи. Там мы соприкасаемся с реальностью неосознанно, в беспамятстве. Всякий раз, когда мы глубоко засыпаем, мы себя прекрасно чувствуем потом. Мы не можем без глубокого сна получить такие ситки, такие силы, такое восстановление сил. Йоги умеют глубоко спать. Но чтобы глубоко спать, сейчас люди теряют сон глубокий. Недостаточно энергии получают после сна. Почему, описывается, они не соприкасаются с Турией. То есть заповеди, из Турии приходят заповеди, пророки из Турии приходят, из этого измерения. И все заповеди, которые даются нам в священных книгах, оттуда. И если мы живем против этих заповедей, мы теряем сон, спокойный сон. Мы теряем любовь. Спит глубоко только тот, кто любит и кого любит. Там безмятежный младенческий сон. Это рост, это творчество, это заряд жизненной силы, это прана. Люди встают и встречают солнце каждое утро. И они чувствуют бодрость, творческий потенциал, увеличение добродетели внутри, счастье. То есть все человек должен принести, принести счастье. Но из иллюзии мы выбираем вещи плохие, считая их хорошими, и страдаем потом. Как человек женится, говорит, О, я без нее умру, если не женюсь на ней. А через месяц, говорит, она дура. А через полгода может развестись. Это иллюзия. Иллюзия в уме создается. Как классический пример иллюзии, если человек идет по дороге, здесь может быть не очень актуально, в Перми, а в южных регионах актуально, может там змеи ползают. В Индии мы встречали часто друга змеи. Там всегда нужно быть внимательным. И вот я столкнулся с этой иллюзией в Индии, конечно, сильно. В сумерках проблема. Это похоже на кусок проволоки. Вот натурально. Не двигается, как-то изогнут неестественно. Змея, не змея, непонятно. Вот восстанавливайтесь и не знаете, что делать. То ли змея, то ли проволока. Нет, змея. Да нет, проволока. В чем иллюзия? Змея реально существует, и проволока реально существует. Иллюзия в уме. Я путаю эти вещи, потому что сумерки. И вот состояние невежества сравнивается с тьмой или сумерками, в которых эта иллюзия работает. А когда свет включается, иллюзия отступает. 
Вот об этом тут речь идет. Как же включить свет в нашей жизни, чтобы иллюзии развеялись, чтобы мы не совершали серьезных ошибок и помогали другим защититься от серьезных ошибок, которые потом кармические последствия имеют страшные. Можно разрушить всю свою жизнь одной ошибкой серьезной. Это так, так может случиться. И я вот об этом пытался описывать вот эту книгу. Она заняла первое место на этом конкурсе мира. А последнее, что вышло неожиданно, потому что это уже издательство меня обязало. Я не, не собирался писать эту книгу. Мы написали с женой буквально за три дня текст. Больше подбирали изображений. Но Эксмо сказала мне издательство, что вот мы же вас рекламируем как автора, а там вы и художник, ну, конечно, писать, вы же и художник, мы говорим постоянно, а люди же спрашивают, а где его картины это вообще? Вы должны написать что-то по красоте с картинами, значит. Я уж никак не собирался свои картины оставлять, они далеки до совершенства, любой художник может это понять. Вот. Но вот по настоятельной просьбе Эксмо мы сели с женой, вот. я уже диктовал, за компьютером не сидела, написала, тут же мы с ней редактировали, это стали издательства, они говорили, да, хорошо написано, даже не нужно редактировать. Небольшая, здесь, может быть, она, можно прочитать ее за минут 30-40, всю эту книгу о красоте. Но это очень вдохновляющая была тема для меня важная, потому что, собственно, вся моя жизнь посвящена красоте. Это то, что я ищу как художник, как человек, как личность. Я готов отречься от всего, лишь бы постичь законы красоты. И веды меня этим вдохновили, что из всех достояний божественных красота превыше всего. Ради красоты человек трудится, ради красоты обретает богатство, ради красоты обретает знания и прочие вещи, потому что красота единственное вдохновляет обрести все остальное. То есть прекрасное, прежде всего. И Бог в этом описывается, как все привлекающие, все прекрасные, был потрясен этим. Ну, вот это настоящий Бог. Вот в этого Бога я верю. Это красота. Со всех точек зрения красота. И здесь я описываю так же, как художник. И благодарность моему учителю на Дальнем Востоке, у которого я учился живописи, композиции, который дал мне первое представление о гармонии и красоте. Дал мне это почувствовать. Мне было тогда 19 лет. И вот тогда он уже дал мне это почувствовать. Тот опыт, который знают только мастера. Как он это сделал, я вкратце вам расскажу для интереса. Это удивительно было. Я до сих пор вспоминаю тот, тот, тот случай, историю. Наша группа отставала сильно в творчестве в училище, когда мы учились. Она была неуспевающей, и даже руководство решило вообще расформировать, но никуда не годится. Таланты не проявлялись никакие, все хуже и хуже. И мне было там 16 лет, когда поступил. А старшие, они жаловались, студенты, что педагог плохой. И на самом деле педагог всем не нравился этот. И когда пришел директор с нами разобраться, расформировать группу, Потому что у нас плохое, самоплачевное положение, все старшие встали и сказали, но ну, на самом деле, ну вот педагога дайте нам получше, но ну, мы, наверное, мы сможем все-таки как-то воспрянуть, дайте нам шанс. Хорошо, вот последний шанс. У меня есть не педагог, а знакомый, очень творческий человек, он лучше в Приморье, лучше в Приморье. Если даже после, после него вы не, не, не подниметесь, расформирую. И мы, конечно же, настроились на прорыв и ждали, кто же придет, какой-то маг, волшебник, это лучший был из того, что там было, до сих пор считается лучшим. Он пришел, это был такой жизнерадостный человек, в отличие от других. Он такой кучерявый был, рад, с радостными глазами на всех смотрел, говорит, да, ну, простое задание какое-то. И вот мы сидим, все это задание выполняем, там, кто что там придумывает, скукота, в общем, никакого ни вдохновения, ни красоты, ничего, просто работаем, задание выполняем. Он ходит и говорит, спрашивает каждого, что ты делаешь? Задание выполняем. А тебе нравится это? Нет. А зачем делаешь? Не знаю, задание выполняем. И все, буквально все говорили одно и то же. Ни вдохновения, красоту не видят, ничего, задание выполняют. Часто мы на автомате работаем и живем, правда. Он сказал, так, все, всем, иди на улицу. Ищите любой предмет, который на улице найдете, который вас привлечет, что угодно, хоть из мусорной свалки, хоть кусок коры дерева, хоть камень какой-то, хоть что. Хоть старая ветошь, но как художник, посмотрите, что-то вас привлекет, может быть, цвет, структура, рисунок, композиция. Несите сюда, в аудиторию. Мы разошлись, немножко так странно это все было для нас, 
в мусоре копаться, вся группа пошла к мусорной свалке, кто на, на газоны, я на газон пошел. И мы все смеялись, перешучивались, думали, что за странное задание, первый раз такое в жизни с нами случилось. И я стал смотреть, на самом деле, только замечать, а ведь на самом деле везде есть своя красота. Вот камень, допустим, вот если присмотреться, там есть своя структура, уже готовый колорит, боже мой, формы. И все почему-то гармонично и красиво. Вот странно все в природе. А? Вот что угодно нарисуешь, некрасиво. А природе что угодно красиво. Я вообще попал в какую-то сложную ситуацию. И там росло дерево пробковое на Дальнем Востоке. Очень такая серебристая кора. Я взял эту кору вот так вот, и она отломилась. Заглянул внутрь и ахнул. Там была готовая композиция. Просто я увидел это. Под этим впечатлением он настроил нас на поиск. Я принес эту кору, стесняясь, конечно, что я принес какую-то странную штуку. И все стеснялись, кто-то пробку принес от бутылки, кто-то спичный коробок грязный, кто-то камешки там набрал. И, в общем, хохотали, там стеснялись, на стол положили. Он сказал, хорошо, теперь вот сделайте ассоциативную композицию, вот то, что там вас привлекло, сделайте это на бумаге, создайте это все. За месяц мы стали лучшей группой училища. Он пробудил у нас чувство красоты больше ничего. Он показал, что такое цвет, и как цвета разговаривают друг с другом. Я никогда этого не знал. Я не знал, что они могут говорить, создавать атмосферу, пространство. Он мне показал на двух-трех цветах эти вещи. Я до сих пор благодарен. Эту книгу он просил несколько штук, что библиотеку в то училище, где мы учились отнести. Он сейчас гордится, что вот я учился в том училище. Что вот теперь мы о красоте говорим, потому что он написал статью о красоте очень давно и сказал, что не красота спасет мир, а человек, чувствующий красоту. Вот такой он был интересный человек. Я подхватил этого настроения, потому что говорит, только искренний художник может создавать красивые вещи. Искренний. Остальное, говорит, выпендрешь, говорит. Пойми, говорит, остальное просто выпендрешь. Говорит, бойся этого. Бойся вот этого выделиться, слабой конкуренции. Искренне люби природу, люби красоту, он вложил вот это вот с самого начала. И я ему очень благодарен. И потом, как сказал известный русский художник Васильев, не Васильев, Репин написал ему письмо, когда он описал красоту Крыма впервые, ему Васильев в письме. Это невероятное письмо, как люди чувствовали. Это потрясающе. Он чуть не терял сознание от красоты, этот Васильев. 23 года ушел. Но это был гений красоты. А Репин ему пишет слова русского философа Бердяева. Он говорит, человек, любящий красоту природы, верит в Бога. И Васильев, когда это прочитал, он закричал, да, 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 я верю в Бога, я верю в Бога, я люблю красоту. Я читал эти вещи, я поражался. И, конечно, слово Бог у нас не было на языке в то время. В советское время. А сейчас мне легко. Я не торжествую себя ни с какой религией, потому что Бог в сердце. Я ищу его через знание ведическое. И мне все равно, как называют это. Я, можете называть как угодно это. Неважно название, неважно. Бог один. В этом я абсолютно уверен. Как бы есть свой опыт. И именно эта сфера душа в сердце вдохновляет лично меня что-то делать в такие годы. Ну, что еще сказать? Может, есть вопросы какие-то? Пожалуйста. Реальность это полное целое. Иллюзия это частички, раздробленные. Раздробленное полное целое. Например, у каждого из нас свое мнение. Как это объединить? Вот если сможете все это объединить, это будет реальностью. Не сможете, будете жить в иллюзии. В вечном спорах. Если вазу разбить, станутся частички. Склеите, все будет хорошо. И что веды говорят? Все, что вы видите вне Бога, иллюзия. У вас есть мнение, это тоже от Бога. У вас есть мнение, тоже от Бога. Но это часть истины, относительная истина, моя истина, применима ко мне. 
А абсолютная истина, она применима ко всем. Это тоже нужно знать. Абсолютная истина – это любовь, применима к любому живому существу. Это чистота, применима к любому живому существу. Чистый воздух, мы хотим чистую пищу, чистую воду, чистый, чистую любовь, непродажную любовь. Чистота – она сестра абсолютной истины, сестра божественного. Так можем мы понять, как, как идти этим путем к, к абсолютной истине. И используем свои относительные мнения, представления на этом пути. Тогда будет гармония. Но если эти мнения свои мы используем для конфликта друг с другом, противостояния, это иллюзия. Это порождает насилие. Жизнь без насилия. Вы используете свою природу в постижении Бога. Тогда наступает гармония, естественно. Так, записка у нас. А вчера на лекции вы говорили, что верите в душу и в Бога, а верите вы, что Священные Писания, Тора, Библия, Коран даны через пророков Богом, или только веды есть истинное знание, а остальные Писания переписаны с них? Ни в коем случае. Нельзя принижать ни одно священное писание. Это серьезная ошибка, это иллюзия. Все священные писания, если они священные писания, вышли из одного и того же источника. При разных обстоятельствах в разное время. Источник один и тот же. Только в чем разница? В языке? Что-то на арабском, что-то на санскрите, что-то на финикийском Библии было написано. Вот и вся разница. А культура определяет уже человеческое общество. Одежда, обряды, традиции. Это человек определяет. Не пророки. Пророки приносят свыше все. Из одного и того же источника. Нет разницы. То есть, я бы сказал таким языком. Ни одной религии Бог не принадлежит. Но все религии принадлежат Богу. Вот это будет правильнее сказать. Один Бог на всех. Но Он говорит на всех языках. Он знает язык любого живого существа. Сорвайся чахам, хрегиса, не вижу там атак, стремлетелем, я на полгода чая, говорится в ведах. Древнейшие тексты. Что сверхдуша, локализованный аспект Бога, находится в сердце каждого живого существа, каждого живого существа, любого. И от него исходит память, знание и забвение. Можем вспомнить вещи, забытые давно уже. А можем забыть. Это уже от нас зависит, что мы выбираем. Можем вспомнить, кто я, проснуться, а можем уснуть, забыть. Можем получить знания, а можем потерять. Мы тоже выбираем в этом жизни что-то, выбираем что-то. Поэтому знания нужны, чтобы сделать выбор правильный. Если есть достаточно знаний, мы сможем сделать правильный выбор. Все просто. У меня вопрос. Да. Вот продолжение вчерашней лекции. Сейчас очень много социальных проектов, которые направлены на укрепление семьи. Есть, например, такой проект «Крепкая семья» в партии «Крепкая А Что бы вы им рекомендовали, с чего начать, чтобы не впасть в виду? Это все в иллюзии, конечно. Мы тоже все в иллюзии. А, а, есть разница только одна, все в иллюзии. Никто сейчас в ней иллюзии не находится. Есть только одна разница, кто-то это признает, кто-то нет. Вот мы сейчас призываем признать это, что мы в иллюзии находимся. Если мы признаем, в чем польза, мы обратимся к реальному источнику физическому. Смотрите, я несовершенен. Все, что не скажу, будет несовершенно. Но если я цитирую совершенного, все правильно, все хорошо. Я почтальон, так? Тогда все хорошо. Почтальон передает послание, он ничего не добавляет, не убавляет. Тогда, ну а сам по себе, может быть, человек не богатый, а мне может перенести перевод на тысячу долларов. Вот от такого человека я могу получить знания, от честного человека. Нужно признать свою несовершенность. Не то, что я что-то прочитал, думаю, вот, теперь я знаю, сейчас я людям все объясню. Я. Кто такой я вообще? Это мое самомнение. Это уже иллюзия, это уже ложь. 
если я от себя что-то начинаю говорить, мое мнение уже начинает обманывать других людей. Как ведическая традиция, если я что-то хочу утвердить, я опираюсь на источник обязательно, на божественный источник. Веды и Священное Писание называются шрутью, услышанные свыше. Как Коран, откуда он? Он услышан свыше. 15 тысяч откровений в жизни пророка, и все это в Коране записано. А Моисей пророк, откуда он все это слышит? Свыше, это шрути называется. А потом уже другие идут процессы. Шрути, смрити, няй. Смрити это исторические хроники. Наблюдая, запоминаем, записываем тоже, относится к знанию. Что было когда-то в начале творения или в другие эпохи, есть исторические, смотрите, и не я, логика, подкреплено логикой. Вот три момента должны быть вместе, тогда это можно верить этому, вне иллюзии. Но шрути, главное, нужно научиться слышать свыше. Это доступно человеку, когда он признает свое несовершенство и открыт, его сердце открыто, чистосердечный человек, как ребенок. Но с сложным самомнением никогда он не сможет услышать. Свыше не может получить знания. Да. Да. К какому описанию у вас сердце лежит, конечно же. Но изучайте серьезно, не просто читайте, изучайте, добивайтесь ответов. Общайтесь с людьми, которые тоже ищут, тоже читают, это очень важно. Где двое, трое, во имя моё, там я с ними говорится, там происходит трансформация. То, что мы читаем, нужно еще, конечно, понять, нужно время, чтобы понять эти вещи, применить в жизни. Собственно, не сложно, разве что это сложное. Все заповеди уже есть, пророки уже приходили, 10 заповедей есть, Иисус дал две заповеди, тоже есть, нам осталось только это сделать. Остальное вспомнится, уже есть в сердце. Нам нужно просто очищение. Это не что-то новое, это то, что в сердце само пробудится. Любовь пробудится, знание пробудится, вечность пробудится. Это душа. Духовный инстинкт включить, да? Совершенно верно. Включить надо. Спасибо за Очень хорошо Да, Педагогов? Ну да, вот студентов, студентов, студентов. Я студент. Студентов, так, так, так. 20, 19, 16 лет. Больше. Чему обучают молодых людей? Описано в ведах. Чему должен учиться молодой человек? Кроме профессиональных навыков, конечно же, он должен получить профессиональные навыки. Но еще до этого человек обучает контролировать чувства и владеть умом. Не быть развязанным. И если вы обладаете контролем чувства ума, чувство становится острым и ум становится острый. То есть это не заблокировать, а самоконтроль. То есть я должен управлять своей внутренней энергией. Вот тогда человек может добиться успеха в любой области. И говорит, если вы чувство держите под контролем свои, вы можете контролировать любую ситуацию. Иначе природа контролю не поддается. Люди нас не будут слушать. Дети нас не будут слушать, нас никто не будет слушать, если мы не контролируем свои чувства и ум. Но если мы контролируем, это означает, что мы умеем слушать, раз мы под контролем. Мы умеем выслушивать других людей. А если умеем выслушивать других людей, нас любят все, говорит Махапнад. Вот он путь, вот она коммуникация, любовь, доверие, отслушание. Если я просто могу внимательно выслушать, я могу и понять человека, а это то, что хочет каждый, чтобы его понимали. Делайте такого человека. К вам очередь придет большая, если вы умеете слушать и понимать людей. Вот она коммуникация. А просто вот отвязаться, развязаться, свое ложное эго отпустить, ну как вот, хиповать на людях. Выпендрешь, да. Это можно обратиться в выпендрешь, как вы говорите, да, они солнце наглыми, допустим. Да. Вот 
в крайность какая-то. Поэтому как раз нужно учиться этому самоконтролю, этой культуре. И тогда придет, придут глубокие понимания реализации. И люди будут больше доверять друг другу и свободно общаться. Добрый доброго не боится. Все проблемы за страха только, из-за неуверенности. мысли пробуждает жизненную силу. Человек глубоко мыслящий может достичь счастья внутри сердца. И общаясь с другими людьми, он также может передавать это счастье. Это глубина. То есть смысл, она связана с жизненной силой. Или говоря чисто технически, любое состояние ума отражается на составе крови человека. Кровь, она реагирует на страх, на зависть, на любовь. Химический состав постоянно меняются у нее. Когда женщина вынашивает ребенка, она вынашивает его и взращивает своей собственной кровью, а значит мыслями и эмоциями тоже. Это уже начинается воспитание. Веда описывает это. Еще до зачатия есть процессы, как настроиться на зачатие ребенка, потом гарбатана самскара, как начинается ребенок правильно, а потом как еще вынашивается, и вы уже можете готового гения вырастить фактически если знаете это искусство. Потому что ребенок воспитывается уже кровью матери. Хотя сам ничего не понимает, уже получает тело с нужными эмоциональными реакциями, разумом и прочее. Тонким, тонким телом и грубым. Через кровь матери. И потом приобретает его уже в пользование. О чем мы говорили? Да, да, вот это, это, это мысль. Если беременная женщина, скажем, будет читать книги ведические, размышлять, представьте, какой будет результат. Или наоборот, она будет что-то видеть отвратительное, то же самое, это скажется обязательно. То есть как можно выше нужна мысль послать, высоко мыслить и просто жить, формула. Мы счастливы можем в шалаше быть. Я понимал искусство изобразительно как поиск смысла жизни тогда. И многие так понимают. Ну и некоторые единицы, которые учились, они видели в этом а, хороший заработок. Потому что это тоже было ну, дорого стоило в те времена. Очень богатые были хорошие художники. 
Вот. Но в основном люди приходили вот такого вот склада именно вот просто хотели искреннего творчества. Вот я искал смысл жизни через красоту. У меня такой был посыл. А что касается сексуальности, несомненно, это связано с сексуальной энергией, все, что мы делаем. И творчество предназначено для того, чтобы эту энергию снизу поднять вверх. Вот. То есть творчество открывает новые измерения вверх. Искусство. Это музыка, это изображение, это литература, поэзия. И вот мы начинаем миры открывать какие-то вверху. И в это время вожделение утихает, видите. Оно поднимается вверх. А на нижних чакрах оно действует по-другому. Нужна красивая женщина мужчине, чтобы быть вдохновленным. Вот, скажем, современные певцы, они по много раз меняют партнеров, женятся и женятся так, и так, и так, потому что у них нет другого источника вдохновения, они не подняли эту энергию вверх. Они пели на том же самом уровне. А на самом деле, если творчество не связано с божественным, человек, оно не может вырвать его из материального плена, из этого сексуального плена. Они запутываются, их жизнь несчастная становится, собственно говоря. Эти все вот великие да, актеры, красавицы известные, они жили несчастной жизнью, потому что они остались на том же уровне, сильно страдали, они глотали какие-то наркотики, там успокоительные, снотворные. Они вечно нервничали, они не могли себе место найти. Что сексуальная энергия порождает раздражение, гнев, если не возвысить его. А человек не может справиться с собой. И трагедии разводов, новых сцен, и потом самоубийства часто бывают у этих творческих людей. Вы только посмотрите, как Есенин плачет. Я не буду больше молодым. Как он плачет, посмотрите, в свои там сколько, 30 лет. Вот она, сексуальная энергия неудовлетворенная, видите. В 30 лет человек трагедию испытал. Все. Написал черный человек при тем, как его уже убили, там, или он повесился. Так и не ясно в истории. То есть трагедия. Маяковский, трагедия. Высоцкий, трагедия. Потому что сексуальная энергия, она заставляет человека не просто творить, а бороться за свое творчество еще. Но если вы возвышаете сознание, бороться не нужно, вы поднимаетесь над борьбой. Эти ценности вечные. Неважно, поймут вас, не поймут, это вечные ценности. Классика, недосягаемая для людей в гуне страсти. Вот это предназначение. Музыка и изобразительное искусство очень связаны, дополняют друг друга. Поэтому да, да, необходимы божественные темы. Странно, вот посмотрите, если на российский кинематограф посмотреть, то нет ни одного фильма об Иисусе Христе. Весь мир создавал такие фильмы, в России нет. До сих пор. Кроме мастера Маргариты, мирком, ну, это некая интерпретация Булгакова, а вот так, чтобы вот классически создать образ, да, мессии, вот которые, которому люди верят, скажем, да, здесь и поклоняются многие, его просто нет. А сколько, посмотрите, в химатурге сейчас мусора всякого? И куда мы смотрим? Мы-то. Ну ладно, кто-то деньги делает, простите их, их проблема. Но это не наша проблема, мы-то куда смотрим? Почему мы не можем оторвать свой, свой взгляд от этой грязи куда-то вверх? Что мы лишились разума или веры? Что с нами такое? Почему мы эту, эту иллюзию мы принимаем, хотя знаем, что это грязь? Хотя, честно говоря, никто уже не принимает эти вещи, уже давно надоело, а просто не могут оторваться. Какая-то вот есть западня в этом, понимаете? Дьявольская западня. Как говорится, надо России проклятие, говорит. Но суть в чем? Что когда появляются святые люди в том или ином обществе, проклятие уходит. Это единственный способ избавиться от проклятий родовых и других. Должен быть за святой человек в роду или каком-то, или в обществе, который болеет за Россию, за людей, за свою семью, за своих детей, всем сердцем и душой готов отдать свою жизнь ради всего этого. Вот тогда проклятие снимется. Вот это надежда, что мы можем этим путем встать на этот путь искренне. Хотя бы попытаться что-то сделать. Уже хорошо. Плохо, плохо знаю историю, кстати, тут я не могу ничего сказать, не изучал историю. Не, не важно, на чем это основано, важно, что были святые в православии или в мусульманстве, святой и святой, везде святой. Где угодно он святой, как его ни назови. 
Это качество, это не, не конфессия, не вера. А святое – это качество человеческое. Если мы обретаем качество, уже не важно, к какой конфессии мы относимся. Это достояние всех. Да, и сейчас можно зайти. Вы думаете, что в... всегда есть какие-то святые люди? Всегда. Не было такого времени, чтобы их не было. Они отсутствовали на земле вообще, на планете. Всегда есть преемственность. Их не афишируют никогда, их не рекламируют никогда, их ищут сердцем. По-другому их не найти. Если ученик готов, гуру приходит, говорится. Это наше искреннее желание. И если, говорит, вы просите... Рыбу ребенок у отца просит. Отец, не положишь ему змею? Если вы на самом деле хотите божественное знание, вы получите. Таков закон. Контакт. Контакт нужен. Со святыми людьми. Оно пробуждается, естественно, в контакте, конечно. Вера пробуждается в контакте с верой. Любовь пробуждается в контакте с любовью. Знание в контакте с знанием. Но если мы ищем знания в невежестве, в иллюзии, если любовь ищем в вожделении, ошибка, видите? Вот мы не различаем эти вещи, перепутали. Ну, это западное еще дыхание культурное, одежды, поведение женщин сильно изменились за это время. Деградация серьезная, падение общества начинается с того, когда женщины становятся легкодоступными. Вот это уже дорога в ад открывается, написано в Веде. Следствие нежеланное потомство, а это серьезная проблема. То нужно позаботиться сейчас о чистоте, кто может, то еще способен, и о своих детях. Мы живем в опасное время. Духовная жизнь наша никто не руководит. Никто не руководит. Никто за это ответственность не берет. Мы сами должны это делать сейчас. Угу. Итак, что? Какая у нас дальше программа? Если вопросы закончились. Что скажет дирекция? Автограф? Автограф сессия, да, сейчас? Автограф сессия будет, да? Хорошо. Ученица Женской Академии. Благодарю вас за благословение, внизу мы с вами встретились. Анастасии подписать? Да. Благодарю вас за возможность соприкоснуться с вами. Давайте, давайте. Татьяна.